வணக்கங்க இது ஒரு சுவை அன்னம் இப்போ நாம கரோப்புல பொடியை தான் பார்க்க போறோம் இந்த கரோப்புல பொடி பாத்தீங்கன்னா இட்லி தோசைக்கு மட்டும் இல்ல சாதத்துக்குமே ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் சூடான சாதத்துல இத கொஞ்சமா சேர்த்துட்டு நல்லெண்ணெய் விட்டு சாப்பிடலாம் இட்லி தோசைக்கு இந்த பொடியோட கொஞ்சமா நல்லெண்ணையோ இல்ல நெய்யோ சேர்த்து சாப்பிடலாம் வாங்க அந்த கரோப்புல பொடியை இப்போ நாம செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்போ நாம எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டு அரைக்க போறோம் அதுக்காக ஒரு pan சூடு பண்ணிருக்கேன் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு இது லேசா நரம்பற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் இது முழுசா வறுத்துற வேண்டாம் பாதி அளவுக்கு வறுத்தா போதும் மத்ததெல்லாம் சேக்கும் போது அதோட சேர்ந்து இதுவும் வறுபட்டுறோம் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு धनिया சேக்கற 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இத எல்லastype வறுத்துக்கோங்க இந்த மசாலா வறுக்கும் போதே ஒரு நல்ல மணம் வரும் அது வரும் போதே நீங்க தெரிஞ்சிக்கலாம் எல்லாமே நல்லவே வறுபட்டிருக்குன்னு பாருங்க மிளகாலாம் நரம் மாறாம இருக்கு பருப்பு எல்லாமே நல்ல நரம் மாறி இருக்கு பாருங்க இதல கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் பொரியிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாதுங்கறதால நீங்க கடசியில சேர்த்துக்கலாம் அத அது மாதிரி கடசியா பெருங்காயத்தை சேர்த்து ஆஃப் பண்ணிருங்க ஸ்டவ் இந்த சூட்லயே இந்த பெருங்காயமும் வெந்தயமும் வறுபட்டுறோம் இப்போ நாம ஒரு प्लेटல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு பக்கமா வச்சிருங்க அதே பான்லயே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் 4 5 பல் பூண்ட நான் அசிக்கி இருக்கேன் இத நாம எண்ணெயில வறுத்துக்கலாம் இந்த பூண்டோட எண்ணெயில இந்த புளியும் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் இந்த புளியும் பூண்டும் எண்ணெயில நல்லவே வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அதே प्लेटல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்போம் இப்போ அதே panல நாம இந்த கரோப்ளே வறுத்துக்கலாம் இந்த கரோப்ளே நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு நிழல்லயே நான் வெச்சு pan காத்துலயே காய வச்சிருக்கேன் ஈரத்தோட சேக்காதீங்க அந்த பொடி வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வராது நல்லா காய வச்சி நீங்க வறுத்துக்கோங்க பாருங்க அந்த எண்ணெயிலே கரோப்ளே நல்லவே பொரிய ஆரம்பிக்குது இந்த அளவுக்கு பொரியட்டும் எல்லா கரோப்ளே நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு தான் நீங்க எடுக்கணும் எல்லா கரோப்ளையும் நல்லாவே பொரிஞ்சிருக்கு பாருங்க எந்த ஒரு சத்தமும் வரல இப்போ நீங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இத வேற प्लेटல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் வறுத்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா ஆற வெச்சுโกங்க அதோட கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்து நீங்க மிக்ஸில அரைச்சுக்கலாம் ஆரோக்கியமான கரோப்ள பொடி பரிமாற தயாராயிருச்சு கரோப்ள ஏதானோ அதுட்டீங்கனா உங்களுக்கு ஹெல்த் வைஸ் மட்டும் இல்லாம முடியும் பாத்தீங்கனா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இது மாதிரி பொடியை ஒரு நாள் செஞ்சிட்டு இந்த பாட்டில்ல ஸ்டோர் பண்ணி வெச்சுக்கலாம் ஒரு 10 15 நாள் வரைக்கும் கெட்டே போகாது இத உங்க வீட்ல நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க थैंक्स फॉर वाचिंग माय வீடியோ இதோட ஃபீட்பேக்ஸ் ஏதாவது இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க புடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க